13 অনুশীলনের 17 নম্বর পর্বে তোমাদের স্বাগত 17 নম্বর পর্বে তোমাদের মূল বইয়ের উদাহরণ 3 এবং উদাহরণ 4 এই দুটো অঙ্ক সমাধান করাবো তো দেখো উদাহরণ 3 নম্বর অঙ্কে কি বলা আছে 10 সেমিটার বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গাকার ভূমির উপর অবস্থিত একটি পিরামিডের উচ্চতা 12 সেমিটার এর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল ও আয়তন বের করো দেখো বলা আছে 10 সেমিটার বর্গাকার ভূমি দেখো বর্গাকার একটা ভূমি আছে তার উপর একটা পিরামিড আছে পিরামিড রাখা হয়েছে তো পিরামিডের উচ্চতা দেয়া আছে 12 সেমিটার এর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় করো তো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা পিরামিডের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি ভূমির ক্ষেত্রফল প্লাস হাফ ইনটু ভূমির পরিসীমা গুণ হেলানো উচ্চতা এটা হচ্ছে পিরামিডের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফলের সূত্র তো এই সূত্রটা আমরা জানি সবাই এখন এই সূত্র অনুসারে বসাবো দেখো ভূমির ক্ষেত্রফল বের করব আগে তো আমরা ভূমির ক্ষেত্রফল কিভাবে বের করব দেখো পিরামিডটা যে ভূমির উপর অবস্থিত সেটা একটা বর্গাকার সেটা কিন্তু বর্গাকার সুতরাং বর্গাকার বর্গের কিন্তু এক বাহুর দৈর্ঘ্য দেয়া আছে এক বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে 10 সেমিটার সুতরাং এটা তো 10 হয় তাহলে এটাও 10 এটাও 10 এটাও 10 আমরা তাহলে পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল কিভাবে বের করব সেটা হলো যেহেতু ভূমিটা বর্গাকার সুতরাং বর্গের এক বাহুকে যদি আমরা স্কয়ার করি তাহলে আমরা পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল পাবো প্লাস হাফ ইনটু এখন দেখো ভূমির পরিসীমা আমরা জানি পরিসীমা হচ্ছে চার বাহুকে যোগ করলে পরিসীমা পাবো অথবা যেহেতু ভূমিটা হচ্ছে বর্গাকার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য দশ সেন্টিমিটার তাহলে আমরা ফোর ইন্টু টেন যদি দিই সেক্ষেত্রে আমরা ভূমির পরিসীমা পাবো ইন্টু এবার বের করবো হেলানো উচ্চতা দেখো হেলানো উচ্চতা দেখো যে ব্যাপারটা আমরা হেলানো উচ্চতার সমান আমরা জানি হেলানো উচ্চতার সমান আমরা জানি রুট ওভার আপ এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার এখন দেখো এইচ হচ্ছে এখানে উচ্চতা এইচ হচ্ছে উচ্চতা উচ্চতা আমার পিরামিডের উচ্চতা দেয়া আছে হচ্ছে টুয়েলভ তার মানে টুয়েলভ স্কোয়ার আর 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 হচ্ছে দেখো আর হচ্ছে কেন্দ্র থেকে যে কোনো বাহুর ওপর লম্ব দূরত্ব তাহলে কেন্দ্র থেকে যে কোনো বাহুর ওপর লম্ব দূরত্ব হচ্ছে আর এখানে এখানে কিন্তু আর মানে ব্যাসার্ধ না আর হচ্ছে পিরামিডের কেন্দ্র থেকে যে কারণ যে কোনো বাহুর ওপর অঙ্কিত লম্ব দূরত্ব তাহলে দেখো আমার এইটা যদি দশ হয় বা এইটা যদি দশ হয় তাহলে কেন্দ্র থেকে এই বাহুর ওপর যদি লম্ব দূরত্ব অঙ্কন করি সেক্ষেত্রে এটা যদি দশ হয় তাহলে এখান থেকে এটা হবে কত পাঁচ হবে তার মানে হবে পাঁচ তার মানে পাঁচ স্কোয়ার সমান আসে হচ্ছে তেরো তার মানে আমরা এলার উচ্চতা পাচ্ছি হচ্ছে তেরো এবার ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে যা হবে তাই হচ্ছে নির্ণয় অ্যান্সার এখন দেখো পিরামিডের আয়তন আমরা পিরামিডের আয়তন আয়তনের সূত্র জানি ওয়ান থার্ড ইন্টু ভূমির ক্ষেত্রফল গুণ উচ্চতা তাহলে ওয়ান থার্ড ইন্টু ভূমির ক্ষেত্রফল দেখো ভূমিতে বাহু আছে যেহেতু পিরামিডটা বর্গাকার একটা ভূমির ওপর অবস্থিত সুতরাং বর্গের বর্গের ক্ষেত্রফল বের করো বর্গের ক্ষেত্রফল যা তা হচ্ছে পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল তাহলে বর্গের ক্ষেত্রফল আমরা জানি বর্গের এক বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে দশ তাহলে দশকে যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে পাবো ভূমির ক্ষেত্রফল গুণ উচ্চতা পিরামিডের উচ্চতা দেওয়া আছে হচ্ছে বারো তাহলে বারোকে বারো তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে যা হবে তাই হচ্ছে নির্ণয় অ্যান্সার এখন আসো আমরা উদাহরণ চার করাবো তবে উদাহরণ চার করার জন্য কয়েকটা সূত্র জানলে অঙ্কটা গুলা অঙ্কটা পারবে এত বেশি কঠিন না সহজ একটা অঙ্ক দেখো বলা আছে একটি সমবৃত্ত ভূমি কোনোকের উচ্চতা উচ্চতা মানে এইচ দেওয়া আছে উচ্চতা এইচ ইকুয়াল টু বারো সেন্টিমিটার এরপরে দেখো উচ্চতা এইচ দেওয়া আছে এরপর বলছে ভূমির ব্যাস দেওয়া আছে তাহলে ব্যাস দেওয়া আছে আমরা তাহলে ব্যাসার্ধ কত পাবো ব্যাসার্ধ আর ইকুয়াল টু দেখো ব্যাসকে আমরা যদি দুই দ্বারা ভাগ করি ব্যাস দেওয়া আছে দশ দশকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে পাই হচ্ছে ফাই পাঁচ সেন্টিমিটার তাহলে আমরা পেলাম হচ্ছে দেখো কোনোকের উচ্চতা দেয়া আছে আর ভূমির ব্যাস দেয়া আছে ব্যাসার্ধ বের করে নিয়েছি প্রথমে বের করতে বলা হয়েছে দেখো আমরা আগে একটা কোনো কঙ্কন করে দেখি কোনোকটা কীরকম তাহলে দেখো কোনোকটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কোনক যদিও আমি ভালো অঙ্কন করতে পারি না দেখো এই উচ্চতা এইচ দেওয়া আছে এইচ সমান দেওয়া আছে হচ্ছে বারো সেন্টিমিটার আর ব্যাসার্ধ আর ব্যাস দেওয়া ছিল ব্যাসার্ধ বের করে নিয়েছি ব্যাসার্ধ হচ্ছে পাঁচ সেন্টিমিটার এখন এলানো উচ্চতা এল বের করতে বলছে দেখো আমরা এল হেলানো উচ্চতা কোনকের ক্ষেত্রে আমরা হেলানো উচ্চতা এল সমান সূত্র জানি হচ্ছে রুট ওভার অফ এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার দেখো এইচ এর মান হচ্ছে বারো তার মানে বারো স্কোয়ার প্লাস আর এর মান হচ্ছে পাঁচ তাহলে পাঁচ স্কোয়ার 
ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে আসে তেরো এত সেন্টিমিটার এটাই হচ্ছে আমার নির্ণেয় অ্যান্সার তাহলে আমার হেলানো উচ্চতা বের করানো শেষ এরপর বলা আছে বক্রতলের ক্ষেত্রফল দেখো বক্রতলের ক্ষেত্রফল আমরা বক্রতলের ক্ষেত্রফল সমান জানি কোন কের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে পাই আর এল এখন পাই আর এল এর মান বসা মান বসালে নির্ণয় অ্যান্সার চলে আসবে এখন আমরা বের করব কোন কের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল দেখো আমরা সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি পাই আর ইন্টু এল প্লাস আর দেখো আমরা কোনো কোনো কে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল সূত্র জানি পাই আর ইন্টু এল প্লাস আর এখন দেখো আমরা মানগুলো বসাই দিব বসাই দিলে যা হবে তাই হচ্ছে নির্ণয় অ্যান্সার এরপরে দেখো বলা আছে আয়তন বের করো তাহলে দেখো আমরা কোন কের আয়তনের সূত্র জানি ওয়ান থার্ড পাই আর স্কোয়ার এইস আর এবং এইস এর মান বসা মান বসালে যা হবে তাই নির্ণয় অ্যান্সার দেখো অঙ্কটা অনেক সহজ দেখো যে ব্যাপারটা দুইটা তথ্য দেওয়া ছিল সেটা হলো কোন কের উচ্চতা এবং ভূমির ব্যাস बुजते क्योंकुलेशन कर শেষ এরপরে আয়তন বের করতে বলেছে আয়তন বের করার সূত্র ওয়ান থার্ড পাই আর স্কোয়ার এইস মান বসাই দিলে আমার নির্ণয় অ্যান্সার শেষ দেখো অঙ্কগুলা অঙ্কটার ক্ষেত্রে তোমাকে এই চারটা সূত্র মনে রাখতে হবে চারটা সূত্র জানলে তুমি এই চার এই অঙ্কগুলা এই অঙ্কটা পারবে দেখো এই চারটা সূত্র তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই চারটা সূত্র যদি তুমি না পারো তাহলে কিন্তু এই অঙ্কটা পারবে না তো আমি প্রতিটা অঙ্ক কিন্তু হাইলাইটস করার পরে মানে সংক্ষেপে বুঝাই বুঝিয়ে দেওয়ার পরে আবার কিন্তু আমি তোমাদের সুন্দর করে ডিটেলস সমাধান করে দিয়েছি যে কিভাবে তোমরা খাতায় লিখবে বাট এই অঙ্ক দুইটার ক্ষেত্রে সেই কাজটা করলাম না শুধুমাত্র সংক্ষেপে বুঝাই দিলাম নিজ আশা করি যে তোমরা পারবে এই অঙ্কটা গুলা এই অঙ্ক দুইটা এত বেশি কঠিন না তুমি যদি নিজেই চেষ্টা করো সেক্ষেত্রেই পারবে তো আমি পরবর্তী লেকচারে তোমাদের মূল বইয়ের উদাহরণের উদাহরণ পাঁচ এবং ছয় এই দুইটা অঙ্ক নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে আমার এই লেকচারটি দেখার জন্য